హాయ్ ఏపీపీఎస్ నుంచి మనకి త్వరలో గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్స్ రానున్నాయని మన గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట అవి జనవరిలో పది సంవత్సరం జనవరిలో నోటిఫికేషన్స్ అదేవిధంగా క్యాలెండర్స్ రూపొందిస్తామని గవర్నమెంట్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు ఈ జనవరిలో రానున్న గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ మరియు గ్రూప్ ఫోర్ నోటిఫికేషన్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అందులో ముఖ్యంగా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లాంటి వాటికి ఎలాంటి బుక్స్ ప్రిపేర్ కావాలి బుక్ లిస్టు అదేవిధంగా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు జనవరిలో గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి ఎక్కువగానే పోస్టులు ఉన్నాయనేది మనం ముందుగా ప్రకటించడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి తేడా ఏంటి అదేవిధంగా గ్రూప్ ఫోర్ ఈ మూడు నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అయితే నోటిఫికేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిపేర్ అయితే ఎలా ఉంటుంది రాకముందే ప్రిపేర్ అయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత అయితే సిలబస్ ప్రకారం సిలబస్ ఏ విధంగా ఇస్తాడో ఆ సిలబస్ ప్రకారం ప్రిపేర్ అవుతాం కానీ సమయం ఉండదు అంటే ప్రతి టాపిక్ మనకు తెలిసే ఉంటుంది కానీ సమయం ఉండదు అలాంటప్పుడు ఈసారి కూడా స్కిప్ చేసేస్తాను అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి నోటిఫికేషన్ రాకమునిపే మనము ప్రిపేర్ కావాలి మరి నోటిఫికేషన్ రాకముందు మనం సిలబస్ ఏ విధంగా మనం తెలుసుకుంటాం నోటిఫికేషన్ రాకమునుపు మనకి గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా గత సంవత్సరాలలో ప్రీవియస్ పేపర్లను మనం గమనించాలి సిలబస్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నాడు సిలబస్లో ప్రతి నోటిఫికేషన్ వచ్చే మార్పులు ఏంటి అనేది మనం గమనించాలి ప్రతి నోటిఫికేషన్కి మనకు మార్పులు అనేది చాలా స్వల్పంగా ఉంటాయి కానీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ ఫోర్ లాంటి వాటికి ప్రతి వాటి ఎగ్జామ్స్లో జిఎస్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి మనము ఈ జిఎస్ అని ముందుగా మనం ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది ఇది కామన్ టు ఆల్ ఎగ్జామ్స్కి ఓకే మనం నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత అయితే జిఎస్లో ఉండే టాపిక్స్ మాత్రమే చదువుతాం అవి ఇంపార్టెన్స్ మాత్రం వరకు చదువుతాం అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెప్త్గా మనం చదవకపోతే డెప్త్గా చదవడానికి సమయం లేకపోతే మనం నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత బయట ఉండే పబ్లికేషన్స్ అంటే బయట ఉండే బుక్స్ దగ్గరలో ఉండే మార్కెట్లో లభించే బుక్స్ మనం కొంటాం వాటి వలన ఆ బుక్స్ ద్వారా వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ రావడం లేదంటే అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ మార్క్స్ వరకే రావడం జరుగుతున్నాయి దానికి ఉదాహరణ మన గతంలో జరిగిన గ్రామ సచివాలయం ఎగ్జామ్ రకరకాల బుక్స్ మనం తెచ్చుకొని చదివాము చాలా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా మనం కోచింగ్కి వెళ్ళాం మనకు తెలిసింది ఏదంటే మనం ప్రిపేర్ కావడానికి అప్పుడు ప్రిపేర్ కావడానికి మనకు తెలిసింది ఏదంటే వాటిలో సిలబస్ అంతా మనం కంప్లీట్ చేసాం కోచింగ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు బుక్స్ పబ్లికేషన్స్ చదివిన వాళ్ళు బుక్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు కానీ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఎగ్జామ్ టఫ్ మరి ఎగ్జామ్స్లో సిలబస్లో లేని విధంగా ఏమైనా ఇచ్చారా లేదు కదా కానీ కొంచెం డెప్త్గా ఇచ్చారు కాబట్టి మనము ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడే నోటిఫికేషన్ రాక మునిపే మనం వాటి గురించి తెలుసుకొని ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సంటేజ్ సిలబస్ సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది కానీ ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఉంటుంది ఆ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మళ్ళీ తర్వాత మన ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా మిల్చిపోయింది అయితే ఏం లేదు మనం డిసెంబర్లో ఉన్నాం జనవరి నోటిఫికేషన్స్ పక్క అని మనకు ముందే తెలుసు అలాంటప్పుడు మనం కామన్ సబ్జెక్ట్స్ మనం ప్రిపేర్ కావాలి జిఎస్లో వచ్చేసి ముఖ్యంగా పాలిటీ కామన్ సబ్జెక్ట్ గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ కామన్ సబ్జెక్ట్ మన గ్రూప్ ఫోర్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు గ్రూప్ ఫోర్కి మాత్రమే ప్రిపేర్ అయితే జాబ్ వచ్చే పరిస్థితులు లేవు ఇప్పట్లో గ్రూప్ ఫోర్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు గ్రూప్ టూ లెవెల్లో ప్రిపేర్ కావాలి అప్పుడు గ్రూప్ ఫోర్ జాబ్ అనేది కంపల్సరీ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంటేజ్ అదేవిధంగా గ్రూప్ టూకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు గ్రూప్ వన్కి సహజంగా ప్రిపేర్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి ఓకే కాబట్టి మన పార్టీ అనేది డెప్త్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి టాప్ టాపిక్ టు టాపిక్ లైన్ టు లైన్ 
మనము ప్రిపేర్ అవ్వాలి అదేవిధంగా త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ రివిజన్ ఉండాలి వాటి మీద త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ రివిజన్ ఉండాలి అదేవిధంగా మనకి వీటిలో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అవి ప్రీవియస్ పేపర్ల నుంచి కావచ్చు లేదంటే మోడల్ పేపర్స్ నుంచి కావచ్చు ఓకే ఇప్పుడు పాలిటీ సబ్జెక్ట్ అనేది ఏ బుక్స్ చదవాలి పాలిటీ సబ్జెక్ట్కి వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఈ గ్రూప్ వన్ లెవెల్లో కానీ గ్రూప్ టూ లెవెల్ కానీ ఆ లెవెల్లో చదవాలంటే మనం యాక్చువల్గా లక్ష్మీకాంత్ బుక్ పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ తెలుగు మీడియంలో కూడా అవైలబుల్లో ఉంది ఇంగ్లీష్ మీడియం అభ్యర్థులు ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్స్ కూడా చాలా మంచి బుక్స్ అనమాట లక్ష్మీకాంత్ లేదా కృష్ణారెడ్డి బుక్ కృష్ణారెడ్డి లేదా రమాదేవి గ్రంథం అనమాట ఇది రమాదేవి బుక్ ఇవి ఇవన్నీ తెలుగు మీడియంలో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇవి మీరు ఒకసారి వీటిలో ఒక్కటి మాత్రం అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు వీటిలో ఒక్కటి మాత్రం మనము తీసుకొని పక్కాగా ఒకసారి చదివేసి త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తే పాలిటీ నుంచి ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టినా కానీ గ్రూప్ వన్ లెవెల్లో మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ప్రతి టాపిక్ ఇక ఎకానమీ ఎకానమీ వచ్చేసి ఒకే ఒక బుక్ ఒకే ఒక బుక్ వచ్చేసి చిరంజీవి తెలుగు మీడియంలో అవైలబుల్ ఉంది ఈ బుక్ ఒక గ్రంథం లాగా ఉంటుంది ఇది గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్కి బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్కి మనం లెవెల్లో ఈ చిరంజీవి బుక్ మనం డెప్త్గా ప్రిపేర్ అయితే గ్రూప్ టూ కానీ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ ఎగ్జామ్స్ అనేది చాలా ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం గతంలో వచ్చిన గ్రామ సచివాలయం ఎగ్జామ్ కానీ ఇలాంటి బుక్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అవకాశం ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడైనా ఒకటి గమనించండి వన్ మంత్ టైం పెట్టుకొని అప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక పబ్లికేషన్స్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వడం దండగా అవుతుంది అలాగని కోచింగ్కి వెళ్ళి డబ్బులు కట్టేసి ఎక్కువ డబ్బులు కట్టేసి కోచింగ్ వెళ్తే కానీ జాబ్ రాదు అనే పరిస్థితి అయితే తెచ్చుకోవద్దండి మనం ప్రిపేర్ కావడానికి మంచి సోర్సెస్ ఉన్నాయి మంచి సోర్సెస్ ఉన్నాయి వాటి ద్వారా మనం ప్రిపేర్ కావాలి ఇప్పుడు పాలిటీకి మహా అయితే వన్ మంత్ టైం పడుతుంది బాగా ప్రిపేర్ అయితే ఈ ఎకానమీకి వన్ మంత్ టైం పడుతుంది మరి ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకు వన్ మంత్ టైం డెప్త్గా ప్రిపేర్ కానీ ఒక సబ్జెక్టుకు వన్ మంత్ టైం పడుతుంది కదా మరి ఉండే సమయం తక్కువ ఉంది అయినా కానీ నమ్మకం లేదు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అనుకున్నప్పుడు వన్ టైం వన్ టైం కోచింగ్ వెళ్ళండి కోచింగ్ కూడా మనకు పర్ఫెక్ట్గా హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ మనకు భరోసా ఇచ్చారనేది ఎక్కడ లేదు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ భరోసా ఇచ్చారని మనకు జాబ్ వస్తుంది అనేది ఎక్కడ లేదన్నమాట కాబట్టి కోచింగ్లో జాయిన్ అయినా కానీ మనమే ప్రిపేర్ కావాలి ఏమంటే వాళ్ళు వచ్చేసి ఇవన్నీ వన్ మంత్లో చెప్పాల్సినవి తొందరగా చెప్పడం సిలబస్ కవర్ చేయడం లాంటివి ఉంటాయన్నమాట ఎకానమీకి వచ్చేసి చిరంజీవి ఇక హిస్టరీ హిస్టరీకి వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో వచ్చేసి బిపిన్ చంద్ర లాంటివి ఉంటాయి కానీ తెలుగు మీడియంలో వచ్చేసి కరీం లాంటి బుక్స్ ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది ఏదైనా మీకు నచ్చిన స్టాండర్డ్ బుక్ అయినా ప్రిపేర్ కావండి అదేవిధంగా జియాగ్రఫీ జియాగ్రఫీ ఏడివి రమణ్ రాజ్ రమణ్ రాజ్ బుక్ ఈ బుక్ బాగుంటుంది వీటిని కూడా మనం ఒకసారి ప్రిపేర్ అయితే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్లో కవర్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా కరెంట్ అఫేర్స్ వీటి కోసం మనము మంత్లీ మ్యాగ్జైన్స్ కానీ లేదంటే డైలీ న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ ఇంపార్టెంట్వి మనం కలెక్ట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది ఇలా ప్రిపేర్ కావడం వలన మన కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి వచ్చే థర్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు హండ్రెడ్లో థర్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ కరెంట్ అఫేర్స్కి మనం స్కోర్ చేయగలిగితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మనం స్కోర్ చేసినట్టు అవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మనం జాబ్ తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ మీద పట్టు సాధించాలి కరెంట్ అఫేర్స్ మీద పట్టు సాధించాలంటే మెయిన్గా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఇవి మ్యాగ్జిన్స్ కాదు మంత్లీ మ్యాగ్జిన్స్లో ఒకసారి మిస్ అవుతుంటాయి ఎగ్జామ్స్కి రాకపోవచ్చు ఫస్ట్ డైలీ న్యూస్ పేపర్స్ లేదా కంప్లీటెడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ సిక్స్ మంత్స్వి ప్రిపేర్ అవ్వాలి తర్వాత మంత్లీ మ్యాగ్జిన్స్కి వెళ్తే మనకు రివిజన్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఓకే కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది చాలా కీలకం ఏ ఎగ్జామ్స్లో అయినా వీటిలో నెక్స్ట్ వెళ్తే జనరల్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్లో పాలిటీ పాలిటీ ఫిజిక్స్ 
కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ వీటి ద్వారా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి బయాలజీ స్టూడెంట్స్కి వాటిలో బెటరే కానీ వాటి ద్వారా కొంచెం వీటికన్నా కొంచెం తక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది వాటికి ఒక స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ ఏదైనా ఉంటే ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తే ఇదే తర్వాత మనకి రీజనింగ్ కూడా వీటిలో పొందుపరచడం జరిగింది గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలో కానీ గ్రూప్ ఫోర్లో కానీ రీజనింగ్ అదేవిధంగా మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటారు మెంటల్ ఎబిలిటీ గురించి వాటి గురించి ఒక కొన్ని ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ కొన్ని ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ లేదా ప్రీవియస్ పేపర్స్ అలా చేసి సరిపోతుంది ఇక ఏపీ బైపర్కేషన్ ఏపీ బైపర్కేషన్ గురించి మనం ఎక్కువ సిలబస్ అయితే ఉండదు ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ మనం ప్రిపేర్ కావాలి ఏపీ బైపర్కేషన్ గురించి ఏదో పబ్లికేషన్ తీసుకొని ఆల్ ఇన్ మనం తీసుకొని ప్రిపేర్ అయితే దండగా మీరు ఆ ఆల్ ఇన్ మన్ పబ్లికేషన్స్ వన్ మంత్ చదివారనుకోండి ఆ వన్ మంత్ వేస్ట్ టైం ఆ నోటిఫికేషన్ పోతుంది అందుకోసమే ఎక్కువ టైం పడుతుంది మనం జాబ్ తీసుకోవడానికి కాబట్టి ఇలాంటి స్టాండర్డ్ బుక్స్ లేదంటే వన్ టైం కోచింగ్ తీసుకుంటే వాటికి ఈ నోటిఫికేషన్తోనే జాబ్ తెచ్చుకుంటాం తర్వాత హాయిగా జాబ్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ మళ్ళీ నోటిఫికేషన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ అయితే వెళ్ళద్దు ఇదే నోటిఫికేషన్ ఇదే లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇదే మనం లాస్ట్ అనుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే కాబట్టి ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత కాకుండా ఇప్పుడే ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది ఓకే అదేవిధంగా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి కానీ సిలబస్లో పేర్కొనడం జరిగింది లేదా అదేవిధంగా ఏపీ స్కీమ్స్ స్కీమ్స్ కానీ ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ కానీ లాంటివి మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది ఓకే వీటన్నిటి గురించి మనం ఈ దాపు మన క్లాసెస్లో కూడా మన పేడ్ క్లాసెస్లో కూడా ఈ గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి గ్రూప్ ఫోర్కి సపరేట్ సపరేట్ కోచింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సపరేట్ సపరేట్ బ్యాచ్లో డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ ఒక బ్యాచ్ తర్వాత డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ అదేవిధంగా జనవరి ఫస్ట్ థర్డ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట గ్రూప్ వన్కి చాలా తక్ గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ చాలా తక్కువ అమౌంట్లో మనం పెట్టడం జరిగింది కానీ కంటెంట్ అయితే హెవీగా ఉంటుంది కంటెంట్ ఉడక ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ మధ్య పర్చేస్ చేసిన ఒక ప్లాన్ ఏదంటే టెన్ థౌజండ్ ప్లాన్ అది వచ్చేసి ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ మనము మన మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే పాలిటీ కానీ ఎకానమీ కానీ హిస్టరీ కానీ రీజనింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్థమెటిక్ ఆప్టిట్యూడ్ ఇలాంటివి ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ మొత్తం డెప్త్గా పాయింట్ టు పాయింట్ చెప్పడం జరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పాము ఆల్రెడీ ఓకే అయితే అదేవిధంగా అవి అయితే డెప్త్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ సపరేట్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ గ్రూప్ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ వాటిలో ప్రిలిమ్స్కి సపరేటు ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్కి సపరేటు ఫీజ్ ఉంటుంది అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అవి ఎందుకు ఉంటుందంటే తక్కువ అనేది కూడా ఈ టెన్ థౌజండ్ ప్లాన్కి ఈ సపరేట్ ప్లాన్స్కి తేడా ఏమిటంటే ఇవి ఓన్లీ సిలబస్ అనుగుణంగా సిలబస్ అనుగుణంగా మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్లో సిలబస్ ఇచ్చాడు ఆ సిలబస్లో ఉండే పాయింట్స్ ఆ సిలబస్లో ఉండే టాపిక్స్ మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కొంతవరకు కవర్ అవుతుంది అంటే సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ వరకు మనకు ఎగ్జామ్స్లో సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ వరకు మనం స్కోర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అంతకు మించి అడిగేదానికి కూడా కావాలంటే ఈ ఇవి డెప్త్గా సవాల్సి ఉంటుంది వాటి కోసం అయితే ఈ టెన్ థౌజండ్ ప్లాన్ సపరేట్గా పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే డెప్త్గా అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎటువంటి ఎగ్జామ్స్లో అయినా కానీ ఒక కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ కానీ లేదంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ ఎటువంటి ఎగ్జామ్స్లో అయినా మనము డెప్త్గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినా మనం ఆన్సర్ చేసే విధంగా ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లో సహా ఆన్లైన్ టెస్ట్లో సహా ఈ ప్లాన్ అనేది అందించడం జరిగింది అందుకోసం అనేది ఆ ప్లాన్ మనం ముందుగా చెప్పడం జరిగింది ఇవైతే మీకు కోచింగ్ కావాలంటే సపరేట్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి వాటి కూడా జాయిన్ కావాలంటే కావచ్చు వీటన్నిటినీ కవర్ చేయగలుగుతాం మొత్తం ఆల్ టాపిక్ ఏ టాపిక్ అనేది మిస్ కాకుండా అయితే ఉండదు అనమాట కంపల్సరీ డైలీ టు మ్యాక్సిమం డైలీ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఓకే ఇవి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ ఫోర్లో జనవరిలో వచ్చే నోటిఫికేషన్స్కి మనం ప్రిపరేషన్కు సంబంధించింది అనమాట ఇలాంటి బుక్స్ అనేది మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ అయితే మనము ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది మిస్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉండదు ఓకే థ్యాంక్ యూ